Ten and a half months before, the Indian officials, they approached me for a private meeting with a representative from the Indian government. And when he came to Putrajaya in the fourth week of September 2019 to meet me, he said that he is coming after personally meeting and under the direct instructions of the Prime Minister of India, Narendra Modi, Assalamu alaikum viewers. Shokal new jayar asker video ta adhantar shawai kya aman tun jana chhe aami toshara chhe adhantar shangye. Ashakuri ee adhantar shokol ee nai bhalo azan. Priyo bondhu gon, shuru te ee adhantar kye ekti shukhavar janiya di. Dr. Jakin naik kye shoshan maane aawar india te firi nae ar jano unurud jana chhe nae 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 कारण ये भिडियोते देखो डर जकर नायक के नतून कर फादे फेलान नरेंद्र मोदी की चाल चले जकर नायक के इंडिया फिर ने शर्तगुल डर जकर नायक के दिए सेगल अपन के जान चेषा करब हाँ डर जकर नायक मुख थे अपन के कथागुल जार कि अंश अपना भिडियो शुरूते ही देखते पे जेखने डर जकर नायक इंटरनैशनल लैंगुएज इंगरेजी भाषा दिए बिलें हाँ बंधुगण यीडियो हमें अपन के सम्पूर्ण टूक देखो तरह आगे अपनी जो चैनल नतून हो सबसक्राइब करते भूलें ना बीडी निूज आपडेट सब समय सब आगे पे बेल बटन बजे देवें और ये भिडियो हमें अपन के बनाते ट्रांसलेसन कर बोझान चेषा करब सो बंधुगण भिडियो शेष पर्त देखते थकूँ बंधुगण अपनारा सकले ही अवगत आन विगत अनेक कैक बचर आगे जो डर जकर नायक सारा पृथ्वी इसलाम आलो इसलाम बाणी कुरान हादिस दिए मानुष के इसलाम दिखे धावित कर विभिन्न हिंदू भाई बोन ख्रीस्टान भाई बोन इसलम धर्म ग्रहण कर तक ये अवस्था देखे मोदी माथा नष्ट हो जाए इंडिया तड़ान चेषा कर अवशेषे टेरिस्ट बोले आख्यित इंडिया विताड़ित कर देरपर के मालयिया मालयिया नागरिक हिसाब से बसबाज कर किचु उद्देश्य नहीं तरह स्वार्थ हासिल आर जकर नायक के फिरान चेष्टा कर इंडिया और एर जकर नायक के किस शर्त प्रदान कर इंडियल They approached me for a private meeting with a representative from the Indian government. And when he came to Putrajaya in the fourth week of September 2019 to meet me, he said that he is coming after personally meeting and under the direct instructions of the Prime Minister of India Narendra Modi and the Home Minister of India Amit Shah. And he said that he wanted to remove the misconceptions and the miscommunication that is there between myself. and the Indian government and he wants to provide me a safe passage to India. I thought that imagine the same BJP government which hounded me for the last three and a half years. The same person, the Prime Minister of India Narendra Modi, who used my name no less than nine times in a span of less than two minutes in his election speech in May 2019. Now they are bartering with me for a safe passage it's too straight to be true and he said that he would like to use my connections to better the relationship between india and the other muslim countries and i said that as long as you do not ask me to do anything against the teachings of the glorious quran against the teachings of the sahih hadith and secondly i do not want any personal benefit and lastly as long as it benefits the muslim ummah i have no problem in cooperating with you and the meeting lasted for several hours and then he told me that he wanted me to support the bjp government when they revoked article 317 in kashmir and i flatly refused i said according to me revoking article 317 in kashmir is unconstitutional and it is taking away the rights of the people of kashmir i cannot support an act of injustice and neither can i betray the many realized that i will not support any act of injustice he said that he has no problem even if i speak against any agencies of india whether it be the nia whether it be the ed whether it be the police but i should not specifically speak against the bjp government and against narendra modi and i told him that according to me the ni the ed they are not to blame they are just following their political bosses and they are being forced to do what they are doing and i am not here to speak against any government i am a dai who spread the message of islam as long as they do not do injustice to the human beings and to muslims why should i speak against them and 
Lately, on the 17th of December 2019, I gave a press statement against CAA, the Citizen Amendment Act, and which was published in the media. When I heard statements and I saw on the video statements of many Muslim leaders in India, when they're openly and completely supporting the BJP government, when they revoked Article 370 in Kashmir, I thought to myself, how can a Muslim who has the basic knowledge of Islam do this? Some of them supported the NRC in Assam. Some went to the extent of saying that NRC should be done throughout India. Now I realize that these Muslim leaders surely may have been blackmailed, may have been pressurized, may have been forced to support the unjust BJP government, otherwise face dire consequences. I have a message for the Muslims of India. It is noble to speak against injustice. But if you fear a backlash and you're afraid, the least you can do is keep quiet. But supporting an unjust act is un-Islamic. You're bartering your seat in Jannah for your security in dunya. Allah says in the glorious Quran, in Surah Az-Zumur, chapter number 39, verse number 36, is not Allah enough for his servant, but yet they frighten you with others besides him. Wakhir Dawan Alhamdulillah Rabbil Alam. Bundugan, Shunlen to Dr. Jakin na ek sarer mukthekei. Jodiyo bhashati, ingreji, tubu, yer sharong shuto go, ame abdun derke bojhan ar chashta korbo. Dr. Jakin na ek sar bol chilen, Norenjo Modi ebong Omichya ta direkti personal boi thuk korin. আর এই বৈঠকে তারা সিদ্ধান্ত নেন যে ডাক্তার জাকির নায়েককে আবার ফিরিয়ে আনবেন এজন্য গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে একজন দূত পাঠায় মালয়েশিয়াতে এরপর ডাক্তার জাকির নায়েককে নরেন্দ্র মোদীর পক্ষ থেকে বলা হয় যে আপনাকে সসম্মানে আবার ইন্ডিয়াতে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হবে আপনার সম্মান ফিরিয়ে দেওয়া হবে আপনার টিভি চ্যানেল ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং আপনি আপনার মতো করে কথা বলতে পারবেন স্বাধীনভাবে এর বিনিময়ে আপনাকে মুসলিম বিশ্বের সাথে ইন্ডিয়ার একটি কানেকশন করে দিতে হবে মূলত তাকে এটা বলতে হবে ভারত যিনি প্রাইম মিনিস্টার বর্তমানে আছেন তিনি অনেক ভালো এর সাথে তিনি অন্য সবাইকে নিয়ে কথা বলতে পারবেন বাট নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে তিনি কথা বলতে পারবেন না দ্বিতীয়তে কাশ্মীরের যে অবস্থা করে রেখেছেন তিনি কাশ্মীরে যে আইন পাশ করেছেন তিনি এনআরসি সিএবি সিএএ এ ধরনের যে বিষয়গুলো তিনি সেই কাশ্মীরের নতুন আইন পাশ করেছেন তার সম্মত হতে হবে তিনি যেন তাদেরকে বোঝায় যে না এটা সঠিক এ নিয়ে তিনি কোনো মতবাদ করতে পারবেন না এখানেই শেষ না ডাক্তার চাকির নায়ককে এইগুলো এইভাবে প্রস্তাব দেওয়ার কারণে তিনি কোনোভাবে এটা মেনে নিতে পারেননি তিনি বলেছেন যতক্ষণ দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের পথ থেকে তিনি সরবেন না তিনি মরার আগ পর্যন্ত ইসলাম প্রচার করে যাবেন এবং সত্যের পথে থাকবেন তিনি সত্যের পথ ছেড়ে কোনো সময়ে তিনি অন্যায় পথে যাবেন না কোনো ধরনের কোনো লোভ লালসা এবং তাকে লোভ দেখিয়ে লাভ নেই বাঁচলে তিনি সৎ পথেই বাঁচবেন মরলে তিনি সৎ পথেই মরবেন এছাড়া তিনি আরও অন্য কিছু কথা বলেছেন তিনি বলেছেন আমি তোমাদের সঠিক কথাগুলো মেনে নেব যেগুলো আল্লাহ তালার কোরআনে এবং হাদিসে জায়েজ আছে সেইগুলো আমি করতে পারব আল্লাহ তালার বিধি বিধানের বাইরে চলে যাও তাহলে তোমাদের সাথে আমি থাকব না আমার কারণে যদি কোনো মুসলিমের ক্ষতি হয় বা কষ্ট হয় আমি সেটা করতে পারবো না তিনি আরও বললেন আমার ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে কোনো লেনদেন নেই কে ভারতের প্রধানমন্ত্রী আর কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এগুলো আমার দেখার প্রয়োজন নেই যদি সব কিছু ইসলামের বিধিনিষেধ অনুযায়ী হয় তাহলে আমার কিছু বলার নেই আর যদি সেগুলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে চলে যায় তাহলে অবশ্যই আমি কথা বলবো এর মধ্যে তিনি উল্লেখ করেছিলেন এনআরসি এবং ক্যাব বিল পাশের যে বিষয়টা ছিল সেইখানে যারা মুসলিম নেতা ছিল তারা সমর্থন করছিল আর তিনি এরপর এই খোঁজখবর নেওয়ার পরে জানতে পারলেন সেই নেতাগুলোকে ব্ল্যাকমেল করা হয়েছিল যার কারণে তারা সেগুলো করতে বাধ্য হয়েছিল অবশেষে তিনি এই কথা বলেছেন যদি মুসলিম ভাইয়েরা আপনারা যদি সত্যের পথে না চলতে পারেন সত্যের জন্য লড়াই না করতে পারেন এবং অন্যায়ের যদি প্রতিবাদ না করতে পারেন আপনারা চুপ থাকবেন কিন্তু অন্যায়কে সাপোর্ট করো না আল্লাহকে ভয় করো এবং তুমি যে মারা যাবে তার চিন্তা করো পৃথিবীতে কেউ সারা জীবন বেঁচে থাকার জন্য আসে না এক সময় না এক সময় মারা যেতেই হবে সো যদি ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারেন তাহলে বেঁচে থাকবেন কোনো অন্যায় পথে অসৎ পথে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও করবেন না যদি আপনি একজন মুসলিম হয়ে থাকেন এই মেসেজটি অর্থাৎ অনুরোধটি ভারতের সকল মুসলিমদের জন্য তিনি জানিয়ে দিয়েছেন প্রিয় বন্ধুগণ 
ডাক্তার জাকির নায়কের প্রতিটা কথাই মুগ্ধ করার মতো তিনি কোনো সময়ই অন্যায়ের সাথে থাকেন না এবং অন্যায়কে সাপোর্টও করেন না ইভেন তাকে মন থেকে অনেকটা বিশ্বাস করি এবং মন থেকে অনেকটা ভালোও বাসি তার মতো মানুষ বর্তমান সময়ে খুঁজে পাওয়া অনেক কষ্ট আজকে তাকে নিয়ে অনেক গর্বিত মনে হচ্ছে তাকে এত লোভ লালস্য দেখানো হয়েছে তারপরেও তিনি আপোষ করেননি তিনি সত্যের পথ থেকে সরে যাননি এটাই তো প্রকৃত মমিনের কাজ এটাই তো প্রকৃত মমিনের লক্ষণ সো বন্ধুগণ আপনাদেরকে এই মেসেজটা পৌঁছে দেওয়া আমার দায়িত্ব ছিল তাই দিয়ে দিলাম এখন বিচার বিবেচনা আপনাদের এই ভিডিওটি সম্পর্কে আপনাদের কি মতামত অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন অবশেষে আল্লাহ যেন আমাদেরকে হেদায়ত দান করুন এবং করোনা হাদিসের আলোকে নিজেদের জীবন করার তৌফিক দান করুন আজকের